സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അതിന് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലല്ലോ വല്ലിച്ച സേതുവേട്ടിനെ കുടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലരുടെ നേർച്ചയല്ലേ ആരോട് പറയാൻ ഞാൻ തന്നെ ഇവനോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയൂ കേക്കണ്ടേ വഴി കാട്ടുന്നവര് തന്നെ വഴി തെറ്റിക്കാനും ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ വല്ലിച്ച പറയാനുള്ളത് ഏത് വഴിയിലൂടാണെങ്കിലും പറയാൻ നീ മേടിക്കുക ഭാവനെ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞത് പാപ്പേട്ടന ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാ അതെന്താ വല്യമേ വല്യച്ചനെ നീ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തു വല്യച്ചൻ നല്ലൊരു നടനാവേണ്ട ആളാ ശ്രമിച്ചാ വല്യച്ചൻ ഇനി അത് പറ്റോട്ടോ നടി നടന്മാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല കാശ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വല്യച്ചന് മനസ്സിലായി എന്താ വലിച്ച ശരിയല്ലേ മോളെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഭാമയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ രാത്രി തന്നെ ഏട്ടനെ എടുത്തി വന്നില്ലേ അത് ഭാമയെ കാണാനൊന്നും അല്ല അമ്മേ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ എന്താ ഭാവനെ എന്നെ നീ അങ്ങനെയാണോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ വല്യച്ച ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്പാലിക എന്റെ വിളിച്ച വിവരം പറഞ്ഞത് വലിച്ചനല്ലേ അതെ അതിലെന്താ തെറ്റ് അമ്പാലിക അന്യാണോ ഈ കുടുംബത്ത് എന്ത് നടന്നാലും അമ്പാലിക വേണം ആദ്യം അറിയാൻ പ്രത്യേകിച്ചും വരുംകാല മരുമകൾക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റുമ്പോ ഇതൊക്കെ അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് അഭാവനെ തെറ്റ് നീ വെറുതെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ എന്താ വല്യമേ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഫോണില്ലേ അതോ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വല്യച്ചനോടോ വല്യമ്മയോടോ പറഞ്ഞോ അവരങ്ങോട്ട് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ വല്യച്ചൻ അമ്പാലിക എന്റെയും അങ്കിളിനെയൊക്കെ ഈ രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കാള പെറ്റൂന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ കയറെടുക്കാൻ ഓടല്ലേ എന്റെ വല്യച്ച അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടേ ഓടാവൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെയാ നടന്നത് അഭി സേതുവേട്ടിനെ തല്ലിയില്ലേ അത് വലിച്ച കാരണല്ലേ നടന്നത് അതിന് പാപ്പേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്താ വല്യമ്മ അപ്പ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ വല്യച്ചനല്ലേ സേതുവേട്ടനാണ് ഭാമയെ കുടം കൊണ്ടെറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞത് കുടുംബം ആവുമ്പോ പലതും സംഭവിക്കും വല്യച്ച പക്ഷെ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വേണം ശ്രമിക്കാൻ അല്ലാതെ കൂട്ടാനല്ല പണ്ട് മുട്ടനാടുകളെ തമ്മിലിടിപ്പിച്ച് ചോര കുടിച്ച ഒരു കുറുക്കന്റെ കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വലിച്ചും കാണിച്ചതും ഏതാണ്ട് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാ അവനെ നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉദാഹരണമൊന്നും പറയണ്ട നീ എന്താ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറയട്ടെ ജാനകി ഞാൻ നടന്ന കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് അഭി സേതുവിനെ തല്ലുന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല ഗായത്രി പപ്പേട്ടൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീയും മക്കളും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കില്ലായിരുന്നു പണ്ട് ആരോരും ഇല്ലാതെ വഴിയാധാരമായി പോയ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ പപ്പേട്ടനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അനിയന്റെ കുടുംബം അല്ലേ എന്ന് കരുതി ഓടി ഓടി വരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങളോടൊരു ഇതില്ലാത്തത് നോക്കിക്കോ ഗായത്രി ഞങ്ങളോട് ഈ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു കാലത്ത് നീ മക്കളും ഗുണം പിടിക്കില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടി വാരി എടുത്ത് അങ്ങ് ശബിക്കുമായിരുന്നു വേണ്ട 
വല്യമ്മേ തീർന്നില്ല ഇനി വല്യച്ചിന്റെ മറുപടി കൂടി കേൾക്കണ്ടേ വല്യമ്മ ഒന്നും കൂടി മാറോ ഒന്നും മാറു വല്യമ്മേ വെട്ടുകാള ജാനകി നമുക്കിവിടെ അറിയില്ലേ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവർക്കൊന്നും എന്നെ വേണ്ടെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ അനിയന്റെ മക്കളായി പോയില്ലേ ഞാൻ ഇനി എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ഭാവന അതിലൊരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കും അന്ന് ഇവൾ ഓടി വന്ന് എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും കാലില് വന്ന് കരയും ചെയ്യും നീ നോക്കിക്കോ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഉടനെ വല്യമ്മ വീട് പപ്പേട്ടാ പപ്പേട്ടന്റെ ഈ മനസ്സ് കാണാത്തോളം കാലം ഇവർ ഇതും കാണിക്കും ഇതിൽ അപ്പുറവും കാണിക്കും ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കില്ല പപ്പേട്ടം വരുന്നെങ്കിൽ വാ ഞാൻ പോവ എന്താ വല്യമ്മേ ഇതല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഭാവന വേണ്ട വെല്ലിച്ചനും വെല്ലുമേനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല കളിയാക്കിയതൊന്നും അല്ല ചെയ്തു കേട്ടാ ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കേട്ട് മടുത്തു പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരാള് കാരണം ഉണ്ടായതാ ഈ വല്യച്ചൻ കാരണം മനസ്സിലായില്ല നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വല്യച്ചൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയാം ഭാമയുടെ കല്യാണ ലെറ്ററിൽ വല്യച്ചന്റെയും വല്യമ്മയുടെയും പേര് വെക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാ സേതുവേട്ടിന് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭാമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതും എന്നിട്ട് ആ വിവരം സേതുവേട്ടിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമ്പാലി ഗാന്റിയോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതും വല്യച്ചൻ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമാണ് തെറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ശരിയും എന്താ വല്യച്ച ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനൊന്നും മറുപടിയില്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ ഭാമയുടെ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ ചരട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആരായാലും ശരി ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയായാലും ഏട്ടനായാലും ഭാനുവോ മായേച്ചയോ ഭരത്തോ ആയാലും വല്യച്ചനോ വല്യമ്മയോ ആയാലും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അപ്പഴേ ശരിക്കും ഈ ഭാവന ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും കൊള്ളാം ഭാവന നീ ആദ്യ ബുദ്ധിമതി തന്നെയാ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ നീ നിന്റെ അമ്മയെ സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ നിക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ കേട്ടോ ഒന്നും പോരേ ഞാൻ പോവാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മിണ്ടിപ്പോരുത് എന്താ ഇവിടെ നടന്നതെല്ലാം ഞങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയെന്ന് കരുതിയോ ബാമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം ഏട്ടനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ഞാനിപ്പൊ ലോക്കപ്പിലായേനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ നാശം കാണാനാ സേതുവട്ട മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം തെറ്റ് തിരുത്താൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് മതി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങള് എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഇപ്പൊ മുതൽ സേതുവേട്ടനോട് ആരും മിണ്ടാനോ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ല അതെന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതല്ല എന്റെ ഈ വാക്ക് തെറ്റിച്ച് ആരെങ്കിലും മിണ്ടാനോ പറയാനോ പോയാ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതേ പണിഷ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും
ശ്രീമായ ചായ കൊണ്ടോ മായ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പോയി ചായ എടുത്തുണ്ടോ നീ നോടാനൊന്നും പോകുന്നില്ലേ എന്താടാ നിനക്ക് നാവൂല ഏട്ടാ എന്താ ബാനു ഭർത്തേട്ടാ എന്താ ചേട്ടാ എനിക്കൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്ത് തരുമോ നെറ്റ് തീർന്നു പോയതുകൊണ്ടാ ചെയ്തേക്കാം താങ്ക് യു ഏട്ടാ ഓഹോ എല്ലാവർക്കും നാവുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാത്ത കാണുമല്ലോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കില്ലല്ലോ മോളെന്താ ചോദിക്കുന്ന ബാമേ അമ്മേ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക് എനിക്ക് നേരത്തെ പോണം എടുക്കാൻ പോ എന്താടി ഇന്നലെ എമർജൻസി കേസ് വല്ലോ ഉണ്ടോ ഓ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒറ്റക്കെട്ടാണല്ലേ മതിയമ്മ കഴിക്ക നിങ്ങളാരൊന്നും വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ തന്തു പറ തന്തു ഇവിടുന്ന് അച്ഛനോടാരൊന്നും മിണ്ടാത്തത് നിനക്കും അച്ഛനോടൊന്നും മിണ്ടണ്ടേ
ദേ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഇപ്പൊ മുതൽ സെയ്ദ് വേട്ടിനോട് ആരും മിണ്ടാനോ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ല അതെന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതല്ല എന്റെ ഈ വാക്ക് തെറ്റിച്ചാരെങ്കിലും മിണ്ടാനോ പറയാനോ പോയാ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതേ പണിഷ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണല്ലേ എന്നാ ശരി ഭാവനയുടെ വാക്കും കേട്ട് ആരും എന്നോട് രക്ഷണവും ഉണ്ടണ്ട ഞാനും കാണിച്ചു തരാം പോയ്യോ ഞാനും ഇവിടെ ആരോടും ഇനി ഉണ്ടാവരുതില്ല നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ എനിക്കിന്റെ വെളിച്ചിന് വെല്ലുമുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് മിണ്ടിക്കോളാം എനിക്കും വായിച്ച് തന്നെയാ ആരാ ജയിക്കണമെന്ന് അറിയണമല്ലോ അമ്മേ ഇന്നത്തെ ഈ കടലക്കറി ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ അമ്മേ അടിപൊളി നിന്നോട് ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഭാവനയാണോ അതേ വലിച്ച അവള് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കൊള്ളാലോ അവളോ നിന്നോട് ആരും മിണ്ടല്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എന്റെ നന്ദനമോട് പോലും പേപ്പറിൽ എഴുതിയ കാണിച്ചത് പറയൂ സേതു ഭാവന നിന്റെ അനിയത്തിയൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ ഇതല്പ ഓവറാ ഒരു മാതിരി യു കെ ജി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പോലെ ഇതിപ്പോ ഇവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അടവാണ് ജാനകി മറുപടി പറയാൻ നിന്നാലല്ലേ ഇവൻ വീണ്ടും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്ത്രപൂർവ്വം സേതു എന്റെ വായ അടപ്പിച്ചതാ ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് സേതു സ്വന്തം ഭാര്യയോടും മോളോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ നീ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നേ എന്താ നട്ടലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എല്ലല്ലേ നിനക്കുള്ളത് എന്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഓരോന്ന് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാ ഈ പാവ സേതുവിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇതെന്നോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല വെല്ലിച്ച വെല്ലിച്ച തന്നെ വന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം വെല്ലിച്ച ചോദിച്ചാലേ ശരിയാകും സേതു അല്ലെങ്കിലേ വല്ലിച്ചനോട് എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യവാ ഇനി ഇതൂടെ ചോദിക്കാൻ വന്നാ നന്നായിരിക്കും ഇതേ നീ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യവാ വെറുതെ വല്ലിച്ചനെ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല വല്യമേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വല്ലിച്ചനോട് പറഞ്ഞത് വേണ്ട സേതു പപ്പേട്ടം വരില്ല ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും പപ്പേട്ടം വരത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ കൂടാന്നാണോ അത് നടക്കത്തില്ല സേതു ഇല്ല വല്യമേ എന്നോട് പിണങ്ങി നടക്കുന്നവർ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നേക്ക് നല്ല ചാകുന്ന ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലാതെ നീ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ചുമ്മാ എന്താ സേതു ഇത് ഈ വല്യം ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പം നീ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തോ 
വല്യമ്മ തമാശയാണോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ലാതെ നിന്നോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയോ നീ എന്റെ മോനല്ലേ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാതായി പോയി വല്യമ്മ പോട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞും പോയി ഞാൻ ആകെ പെട്ടും പോയി ജാനകി ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണല്ലോ നിനക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണല്ലോ നീ മറുകണ്ടം ചാടിയത് ഇങ്ങനെ ചാടാൻ എനിക്ക് പോലും പറ്റില്ല അല്ല പാപ്പേടൻ എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ അല്ല നിനക്ക് സേതുവിനുള്ള സ്നേഹം കണ്ട് നോക്കി പോയതാ എടാ സേതു എന്താ വല്യമ്മേ വാ നീ ഒരാണല്ലേ നിന്നോട് ആരും മിണ്ടാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടാൻ പോകരുത് അല്ല കാണുമല്ലോ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ തുടരുമെന്ന് അതേ സേതു ഞാൻ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ബുദ്ധിയാ ജാനകി പറഞ്ഞത് അടിക്കടി തന്നെ വേണോന്ന് പറയും പോലെ നിന്നോട് ആരും മിണ്ടാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ മിണ്ടാൻ പോണ്ട അത് ശരിയാ വല്ലിച്ച ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ സേതുവിന് വാശിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ ചെയ്യുന്ന വിജയ് പത്മന് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലുണ്ട് എന്തു പറ്റി എന്തേലും കാര്യമുണ്ടോ അതെ എനിക്ക് ഉടനെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഫോണിലൂടെ വേണ്ട നേരിട്ട് പറയണം അതിനെന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എവിടെ വരണം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നാ മതി ഉടനെ വേണം ഞാനത് എത്തി 